এই কালার ইজ এফএম 106.6 গানজট চলছে শুনি আছি তোমাদের সাথে এবং কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আজকে 6টা থেকে আমাদের সাথে একজন অতিথি চলে আসবেন যার সাথে আমরা কথা বলবো যার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার রয়েছে আমাদের আমাদের সাথে আজ রয়েছেন রোটারিয়ান নাইলা বাড়ি পিএইচএফ প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব অফ বাড়িধারা সেন্ট্রাল তো তার সাথে কথা বলবো আমরা এবং তার কাছ থেকে অনেক কিছু তো জানা থাকবে তার আগে একটু ওয়েলকাম করে কালার ইজ এফ এম এ স্বাগতম ধন্যবাদ সুমি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য খুব ভালো লাগবে কারণ যেই সম্পর্ক বা যে বিষয়গুলোতে আসলে অনেক কিছু জানা হয়নি সেই মানে সেই বিষয়গুলো জানতে পারি এই সিটটাতে বসে এটা হচ্ছে আমাদের ভাগ্যের ব্যাপার যে আসলে ভাগ্যবান বলে এই সিটটাতে বসেছি এবং যে কারণেই নিত্য নতুনভাবে এক একজনের সাথে পরিচয় হয় তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারি যেমন রোটারি সম্পর্কে আমার খুব বেশি ধারণা নেই তো সেই জায়গা থেকে আমার মতো যারা যারা আছে তাদের সবার জন্য জানতে চাই আসলে রোটারি করেছিলেন বিভিন্ন মানুষ তো বিভিন্ন ক্লাবে সময় নষ্ট করতেন উনি ভেবেছিলেন এই কাজে লাগিয়ে মানে আমরা কিভাবে নিজের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারি আবার কিভাবে আমরা অন্যদের জন্য কাজও করতে পারি এ থেকে কিন্তু শুরু হয় রোটারি তো আমরা এই জন্য রোটারি যারা আমরা রোটারিয়ান আছি তারা কিন্তু ফ্রেন্ডশিপ বলি না আমরা বলি ফেলোশিপ আমরা কাজের মাধ্যমে নিজেদের ইন্টারেস্টের একই রকম ইন্টারেস্টের মাধ্যমেই কিন্তু রোটারিয়ান হই এবং একজন আরেকজনের সাথে ফেলোশিপ করি আমরা যারা রোটারিয়ান আছি তাদের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন যেমন একটি ক্লাবে একই ক্লাসিফিকেশন বলতে আমি হয়তো কমিউনিকেশনের বেসিক্যালি বাট আমি কমিউনিকেশনে আমার স্পেশালাইজেশনটা কোন দিকে সেটাকে স্পেসিফিক করতে হয় একইভাবে একজন হয়তো ট্যাক্সেশনে আছে কিন্তু উনি ট্যাক্সেশনের হয়তো কালেকশন দিকটা দেখেন কেউ অ্যাপেল দিকটা দেখেন সো ওইরকম ক্লাসিফিকেশন ভাগ করতে হয় একটা ক্লাবে কখনো একই ক্লাসিফিকেশনের লোক থাকতে পারবে না ওকে সো ডক্টর থাকতে পারবে কিন্তু দুজন একই ক্যাটাগরি ডক্টর থাকতে পারবে না লাইক যদি কেউ গায়নি বিভাগের ডক্টর হন সো ওখানে একজনই শুধুমাত্র গায়নি বিভাগের ডক্টর থাকতে পারবেন কেউ আছে সার্জারি কেউ আবার মেডিসিন মানে দুইটার তো ভাগ আছে এরকম তখন যেটা হয় একটা কমিউনিটিতে যখন বিভিন্ন রকম মানুষ থাকে বা বিভিন্ন ধরনের স্পেশালাইজড পার্সন থাকেন অবভিয়াসলি তারা কিন্তু চেষ্টা করেন যে একসাথে হয়ে একটা কাজ করার জন্য কারণ কার মাথা থেকে কি আইডিয়া বের বের হবে নবডি নোজ তখন তারা চিন্তা করে আচ্ছা আমরা একটা প্রজেক্ট করতে পারি আমার কোয়ালিটি এইটা তাহলে আমি এইটুকু দিতে পারি কারণ সবার কাছে কিন্তু টাকা থাকে না কিন্তু স্কিলস থাকে সো রোটারি প্রমোট করে স্কিলসকে আমরা রোটারিয়ানরা আসলে স্কিলস দিয়েই এগিয়ে যাই যে কোনো কিছুতে আমাদের আইডিয়া স্কিলস হ্যাঁ তারপরে তো কিছুটা স্পন্সারশিপের ব্যাপার আছে মেম্বারশিপের ব্যাপার আছে এটাও এটাও একটা পার্ট এটাও পার্ট অফ দি মানে রোটারি তো এই যে রোটারির সাথে নিজের সংযুক্তি কেন মনে হলো এটা নিয়ে কাজ করতে চান বা এখানে কাজ করতে চান এবং কখন থেকে আসলে এরকম চিন্তাটা হলো আচ্ছা এটা কিন্তু খুব মজার একটা গল্প আমার জন্য এই গল্পটা আমি সবাইকেই বলি আমার বয়স আসলে রোটারিয়ান হওয়ার মতো ছিল না আমি যখন রোটারিয়ান হয়েছি আমাদের নিয়ম হচ্ছে আঠারো নিচে ইন্টারাক্ট হবে আঠারো থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত রোটারাক্ট হবে এবং তিরিশ বছরের ওপর থেকে রোটারিয়ান হবে তো আমি আসলে ছাব্বিশ বছর বয়সে রোটারিয়ান হয়ে গিয়েছে আরে বা মানে কিভাবে এই যে একটা মানে নিয়ম তো একটা আছে নিয়ম বহির্ভূত একটা এটা বহির্ভূত নয় টোয়েন্টি থ্রি থেকে কেউ যদি প্রফেশনাল হয় তাহলে সে রোটারিয়ান হতে পারবে এই নিয়মটাও ছিল শিথিল করা আচ্ছা আমার যেটা হতো আমি খুব পিয়ার করতে পছন্দ করি আর আমার কাজই যেহেতু কমিউনিকেশন সো আমার এক বন্ধু উনি রোটারিয়ান ছিলেন রাশেদ কাঞ্চন আমাদের খুব পরিচিত একজন সংবাদ পাঠক ছিলেন তো উনি একদিন আমাকে বললেন আচ্ছা তুমি না আমাদের মিটিং আসতে পারো ভালো লাগবে আমি তখন জয়েন করেছিলাম রোটারি ক্লাব অফ বাড়িধারাতে সত্যি কথা হচ্ছে আমি যেদিন প্রথম দিন যাই আই ওয়াজ সো বোর্ড বাট আমি কিছুই বলতে পারিনি আমি বলছি না 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 ঠিক আছে ইটস ওকে তা আমাকে পরের দিন বললো তুমি কিন্তু রোটারিয়ান হতে পারো কোনো সমস্যা নেই এরপরের দিন উনি আমাকে ইনভাইট করেন আমি আবার গেলাম আমাকে না হঠাৎ করে পিন পরিয়ে দিল আমি আরো সারপ্রাইজ ও মাই গড এখন আমি কি করব এখন আমি কি করি দায়িত্ব এসে ঘাড়ে পড়ে গেল এবং আমি তখন পর্যন্ত জানি না আসলে রোটারিতে কি করে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আমরা শুনলেই তো ভয় পেয়ে যাই ও আমি এত টাকা দিব কিভাবে কত টাকা দিব আমি জানি না হ্যাঁ এটার একটা মেম্বারশিপ ফিস তো অফকোর্স আছে 
তারপরেও আমি দেখলাম যে না এটা মোটামুটি যখন শুরু করে দিয়েছি কন্টিনিউ করা যাবে এটা এত কঠিন বিষয় না কিন্তু হ্যাঁ বেশ কিছু আমাদের নিয়ম কানুন আছে যেমন আমি পিএইচএফ কথাটা বললাম সেটা হচ্ছে কেউ যদি এক হাজার ডলার দেয় ডোনেট করে তাহলে সেটা তাকে পল হেরিস ফেলো বলে আমরা তখন বিভিন্ন রকম অ্যামাউন্টের টাকা দিয়ে মানুষকে হেল্প করি এইটা আবার ওটা ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনালে যায় মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে তোমরা খাও দাও ঘুরো ফিরো বেড়াও তোমরা অনেক ফেলোশিপ করো তোমরা যে পরিমাণ টাকা ওয়েস্ট চিন অথবা গুলশান ক্লাবে খরচ করো সেটা যদি একটা প্রজেক্টে খরচ করতে তাহলে বোধ হয় আরও অনেক ভালো কিছু করতে পারতে কিন্তু ভালো কিছু মানে কিছু করতে গেলেও তার পেছনে আরও ভালো কিছু ইনভেস্টমেন্টের দরকার হয় একটা ভালো জায়গায় যদি না যাই আমি ভালো মানুষের সাথে যদি কথা না বলি একটা ভালো পরিবেশে তাহলে কি আসলে ভালো কিছু করা সম্ভব মানে কোনোভাবেই না সেটাই বললাম যে আসলে ভালো কিছু পেতে গেলে তো আমাকে সেটার পেছনে একটা ইনভেস্টমেন্টের দরকার হয় অবশ্যই এবং সেটা আসলে ভালো দিকেই ইনভেস্টমেন্ট আমার সময়টা যেটা আমি দিচ্ছি ডেফিনেটলি সেটা একটা ভালো সময় দিচ্ছি এবং ভালো জায়গায় সময়টা দেওয়া খুব দরকার খুবই দরকার এবার যেটা মানে কিউরিয়াস মন যেটা জানতে চায় সেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি চ্যারিটি অর্গানাইজেশন যেহেতু বলেছেন সো কাদেরকে নিয়ে বেসিক্যালি আপনারা কাজ করেন আমরা বিভিন্ন রকমের প্রজেক্ট করি আমাদের ছয়টা ফোকাস এরিয়া আছে হেলথ ডিজিজ প্রিভেনশান তারপর মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ওয়াটার স্যানিটেশান এ পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট রেজুলেশন এরকম ছয়টা ফোকাস এরিয়াকে আমরা টার্গেট করে বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট করি তো এই প্রজেক্টগুলো আমরা যখন প্রজেক্টগুলো করি তখন আমাদের টার্গেট থাকে যে আমরা কোনটাকে মানে কমপ্লিট করব এবং আমাদের রোটারি যারা সাইটেশন স্পেশালি এটা প্রেসিডেন্টদের জন্য কাজ আমাদের সাইটেশনে তিনটা মানে কিছু রুল দেওয়া আছে যে রুলগুলো যদি আমরা ফিল আপ করি তাহলে আমরা একটা সাইটেশন পাই যেটা রোটারি ইন্টারন্যাশনাল থেকে আমাদেরকে দেয়া হয় তার মধ্যে বিশেষভাবে যে ফোকাস এরিয়াগুলো আছে সেই এরিয়া অনুযায়ী আপনাকে কাজ করতে হবে সাপোজ আমি হয়তো হেলথ নিয়ে কথা বলি এই বছরে আমরা প্রেসিডেন্টরা কি কি কাজ করেছি আচ্ছা এখানে একটু বলে রাখা দরকার বাংলাদেশে প্রায় দুশো বিশটার মতো ক্লাব আছে রোটারি ক্লাব আরও হয়তো ক্লাব হবে একটা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের বাংলাদেশে দুটা ডিস্ট্রিক্ট থ্রি টু এইট ওয়ান এবং থ্রি টু এইট টু আমরা উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বরিশালের এরিয়া পর্যন্ত হচ্ছে থ্রি টু এইট ওয়ান আর ওদিকে সিলেট থেকে চিটাগং পর্যন্ত হচ্ছে থ্রি টু এইট টু আমরা থ্রি টু এইট ওয়ানের দুশো বিশটা যে ক্লাব আমরা এই ক্লাবগুলো আগে ছিল ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করত এখনকার এই বছরে যে প্রেসিডেন্ট আমরা প্রত্যেক বছর প্রেসিডেন্টদেরকে নাম দিই এইবার আমাদের প্রেসিডেন্টদের ইয়ারের নাম হচ্ছে ডাইনামিক প্রেসিডেন্ট ডাইনামিক প্রেসিডেন্টরা খুব মাল্টি ক্লাব প্রজেক্ট করতে ইন্টারেস্টেড যেমন সবচেয়ে বড় একটা প্রজেক্ট হয়েছে প্রজেক্টের চেয়ারম্যান ছিলেন ব্যারিস্টার রোটারিয়ান ব্যারিস্টার মোতাসিম বিল্লাহ ফারুকি ওইটা রোটারি ক্লাব অফ ঢাকা ফোর্টের স্পন্সরে মানে অর্গানাইজিংয়ে এটা হয়েছিল একশো ষাটটা ক্লাব একসাথে চারটা প্রজেক্ট করেছিল পূর্বাচল এরিয়াতে আচ্ছা প্রথম যেটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের মাটি ক্লাবের মাটি ক্লাব প্রজেক্ট সেটা ছিল হার্ট প্রিভেনশান মানে আপনার খাবারকে নিয়ন্ত্রণ করে বিনা অপারেশনে হার্টের রোগ বা হার্ট অ্যাটাক প্রিভেনশান আপনি কিভাবে করবেন আমরা ডক্টর নিয়ে এসেছিলাম ডক্টর বিমল ওনাকে আমরা বগুড়াতে নিয়ে গেছিলাম এর আগে এই এই প্রোগ্রামটা ঢাকায় হয়েছে কিন্তু যেহেতু এটা বগুড়াটা অনেক দূরে এবং বগুড়ার মানুষগুলো সেই ইন্ডিয়া থেকে একজন বড় ডাক্তারকে এনে তাদের জন্য কোনো কনসালটিং করাটা প্রায় ইম্পসিবল ব্যাপার উনি একটা সারা দিনে আমরা ওখানে একটা সারা দিনের সেমিনার করেছি এবং ওখানে উনি ফ্রি দশজন রোগীকে দেখেছেন ঠিক ওই মুহূর্তে আমার মা হার্টের ভীষণ রকমের অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন তার ঠিক কিছুদিন মানে সাত দিন আগেই এবং আমাদের সব রোটারিয়ান মিলে তখন ডিসিশন নিয়েছিলেন যে আমার মায়ের প্রেসক্রিপশানটাও তাকে দেখানো হবে সত্যি কথা হচ্ছে তার প্রেসক্রাইব ডায়েট পাওয়ার পর আমার মা এখন অনেক সুস্থ তাকে মানে এখন তার ওজন কমেছে এবং তার যে প্রবলেমগুলো ছিল বা তার যেই মেডিসিনগুলো ছিল সেই মেডিসিনগুলো পর্যন্ত কমে গেছে তো তার মানে শুধু আমি যে মানুষের জন্য করছি তা কিন্তু না একই সাথে আমার পরিবারও অনেক মানে হেল্প হচ্ছে নিশ্চয়ই তারপরে তো আমরা এই যে একশো ষাটটা ক্লাবের প্রজেক্টের কথা বললাম চারটা সে এটা ছিল এনভায়রনমেন্টে আমরা গাছ লাগিয়েছি বিভিন্ন জায়গায় অনেকে মনে করা আছে গাছ লাগালাম গাছটা কি পরিচর্যা হচ্ছে কিনা না আমরা এমন কোনো একটা জায়গায় গাছ লাগাবো তারপরে সেখানে বাচ্চাদের স্কুলের জন্য মানে এডুকেশন কিছু কিটস দেওয়া হয়েছে অনেকের ব্যাগ নেই খাতা কলম এগুলো নেই মানে বাচ্চাদের যে হাসি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না 
সেটাই মানে এই এই কাজগুলোর মধ্যে একটা অন্যরকম বিমল আনন্দ পাওয়া যায় হ্যাঁ যখন যেটা বলছিলেন যে যেই হাসি কিংবা ওই যে মানুষটাকে আপনি তাকে মাছ চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন অনেকে দেখা যায় যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসলে টাকা না থাকার কারণে বা সে যে পোনা কিনবে সেই আর্থিক সহায়তা যখন কোথাও থেকে পায় তার যে প্রশান্তি সেই প্রশান্তির জায়গা আমরা আসলে ওই টাকাটা কোথাও একটা জায়গায় যদি এমনিও কাউকে দিয়ে দেওয়া হতো সে এত বেশি খুশি হতো না হ্যাঁ বরং যে এই গিফটটা তার জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হলো আমার এক আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করতেই যাই মানে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি শেয়ার না করলে আমার আসলে সব কিছু অপূর্ণ থেকে যাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্সির বোধ হয় প্রেসিডেন্সি ইয়ারে এইটা আমার জন্য বেস্ট একটা টাইম ছিল সেটা হচ্ছে আমি কুমারখালী কুষ্টিয়া এলাকায় একটা প্রজেক্ট করতে গিয়েছিলাম মূলত ওইখানে আমাদের একজন বন্ধু ছে বন্ধু আছেন সুফি ফারুক ও তথ্য এবং প্রযুক্তিবিদ উনি উনি তার এলাকায় বিভিন্ন রকম কাজ করেন তো এর আগে উনি সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ফ্রি উনি বহু মানুষকে ক্যারিয়ারের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তখন আমরা আমাদের রোটারি ক্লাব থেকে উনি আবার সেলাই মেশিন কেন্দ্র করে দিয়েছেন তো প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে একটা সেলাই মেশিন দেওয়ার থেকে কোনো সেলাই মেশিন কেন্দ্র করে দিলে তারা এসে ফ্রি সেলাইটা করে নিয়ে গেল এবং এই সেলাই মেশিনটা ওখানে থেকে গেল বিক্রি করা হলো না তার মানে এটা কিন্তু একটা সাস্টেনেবল প্রজেক্ট তো আমরা ওখানে পঁচিশটা সেলাই মেশিন দিয়েছি তারপর আমার কাছে মনে হলো যে ওখানকার ওইটা তো একদম প্রত্যন্ত অঞ্চল আমি এখানে আমার প্রায় পনেরোটা ক্লাবকে একত্রিত করে একটা ডোনার এজেন্সি এবং আদিন হসপিটালকে একত্রিত করে আমরা ওইখানে একটা চোখের অপারেশনের ক্যাম্প করলাম যেটা ছিল যে ওইখানে যাদের ছানি ছানি আছে চোখের ছানি তাদেরকে নিয়ে এই ক্যাম্পটা আমরা বেশ এক মাস ধরে এটা ক্যাম্পেইন করার পরে যেদিন আমি গেলাম ওখানে গিয়ে আমরা প্রায় একশো জনের মতো রোগী ওইখান থেকে পেয়েছি প্রাথমিক অবস্থায় পাবার পর আমাদের প্ল্যান ছিল যে ওখান থেকে নিয়ে আমরা কুষ্টিয়াতে নিয়ে আসবো কারণ প্রত্যেকটা প্রজেক্ট করলে শুধু প্রজেক্ট হয় না প্রজেক্টটা একটা কস্টিং এর ফ্যাক্টর থাকে আমি চাইলেও অনেক অনেক বড় করে করতে পারি না থেকেই যায় সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু মানুষকে হেল্প করা যায় তো এই একশোটা মানুষকে নিয়ে আমরা যখন কুষ্টিয়াতে এসেছি তখন হঠাৎ করেই কুষ্টিয়ার যিনি সিভিল সার্জন উনি নিষেধ করে করে দিলেন যে এইখানে কোনো ক্যাম্প করা যাবে না কারণ চুয়াডাঙ্গায় তার কিছুদিন আগে উনিশ জন রোগীর এরকম চোখ নষ্ট হয়ে গেছে এখনো কেস চলছে তো ওনারা বললেন যে এটা ওনারা করতে দিবেন না একটা ধাক্কা খেয়েছেন হঠাৎ করে এরপরে এসে আবার এই কাজটা করতে রাজি না কিন্তু পার্থক্য ছিল ওটা ছিল ক্যাম্পে গিয়ে অপারেশন করা আর আমাদের কাজ ছিল আমরা হসপিটালে নিয়ে এসেছিলাম আমরা কিন্তু ক্যাম্পে যাই কিন্তু তারপরে ওনারা কথা শুনবেন না কোনো ভাবে ওনারা করতে দিবেন না আমরা তো খুবই মানে ওই মুহূর্তে আমি দুপুর একটার সময় বেরিয়েছি যে ওই সময় আমি হসপিটালে যাব এবং আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে আমি অপারেশন থিয়েটারে এবার থাকতে চাই প্রাথমিক অবস্থায় আমি যেতেই আমাকে মানে যেতে যেতেই আমাকে ফোন করে বললেন এটা তো সম্ভব না আজকে তো হবে না তাহলে কি করা যায় একটাই উপায় আছে যদি আমরা সব রোগীকে নিয়ে ওনাদের একটা হসপিটাল আছে খুলনায় আমরা সেই হসপিটালের ওনাদেরকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এটা সম্ভব আচ্ছা ওইখানে দাঁড়িয়ে আমি একটা ডিসিশন নিয়ে নিলাম যে আমরা ওনাদেরকে খুলনায় নিয়ে যাব কিন্তু এতগুলো মানুষকে আপনি খুলনায় নিয়ে যাবেন এরপর পেছনে হ্যাঁ হ্যাঁ তাদের থাকা ওখানে ওখানে প্রত্যেকটা পেশেন্ট অনেক বয়স্ক তাদের সাথে আরেকটা মানুষ যাবে তারা এতটাই গরিব তাদের থাকা খাওয়া একটা ফ্যাক্টর আছে এটা কিন্তু তখন আমার মাথাই আসেনি তারপরে ওনাদেরকে ওখান থেকে আমাদের প্রায় তিরিশ জন ঝরে গেল সরি আমি দুঃখিত আমার বিশ জন ঝরে গেল আচ্ছা ঝরে যাওয়ার পরে আমি বাকিদেরকে নিয়ে খুলনায় চলে গেলাম খুলনা আর দিন হসপিটালে রাত সাড়ে চারটা পর্যন্ত আমি হসপিটালে ছিলাম মানে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত ওদেরকে রেখে ওরা খাওয়া দাওয়া করেছে সব কিছু দেখেছি মানে কমপ্লিটলি ওদেরকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি যখন রুমে ফিরেছি আমার তখন হঠাৎ করে সকালবেলায় মনে হলো মানে ওই সময় আমার মনে হলো ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওনারা সকালে কি খাবে কারণ আদিন থেকে শুধু পেশেন্টদেরকে খাবার দেওয়া হবে বাকিদেরকে তো কিছু দেওয়া হবে জন্য গেছে তাদের জন্য কি কি হবে আমার মাথা একদম খারাপ হয়ে গেল কারণ আমি বুঝতে পারছি এটার খুবই স্বাভাবিক ঝামেলার ব্যাপার বা অনেক টাকার ব্যাপার আমি সাথে সাথে আমাদের কিছু প্রেসিডেন্টদের ভাইবার গ্রুপ আছে এবং পাস প্রেসিডেন্টদের ভাইবার গ্রুপ আছে ওই অত মানে রাতেই আমি একটা মেসেজ লিখে পাঠালাম যে আমার এইরকম একটা সিচুয়েশন হয়েছে একটা ক্যাম্প করতে এসে ইমিডিয়েটলি আমার 
ক্যাশ টাকা দরকার কারণ অনেক সময় আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা থাকে কিন্তু আপনি টাকা তুলবেন কখন ছটার সময় আপনি টাকা লাগবে ওইটা তুলবেন কখন কখন ইয়ে হবে ইন্টারেস্টিংলি এত রেসপন্স এসেছে মুহূর্তের মধ্যে মনে হচ্ছিল যে আমি যদি এখন বলি সবাই টাকা আমাকে পাঠিয়ে দেবে কিন্তু আমি হিসাব করলাম যে আমার কত টাকা লাগতে পারে ওই হিসাব করার পরেই আমার দুজন ডোনার ছিলেন মানে দুটা ক্লাবের প্রেসিডেন্টের ডোনার আমার কাজ হয়ে গেল বা আমি ওদেরকে তিন দিন ধরে যে খাবার লেগেছে সেটা সেটা দেওয়া হয়েছে তারপরে যার যা অসুখ ছিল যার যা সমস্যা ছিল সব ডাক্তারদেরকে দেখানো হয়েছে কমপ্লিট করে দিয়ে তিন দিন পর আমি বাড়ি ফিরেছি যেখানে আমার কুষ্টিয়াতে থেকে তার পরের দিন বাড়ি ফিরে আসার কথা এবং ওদেরকে আমি বাসে উঠিয়ে দিয়ে কমপ্লিট করে তারপরে আমি বাড়ি ফিরেছি আমার নিজের থাকা খাওয়ার কোনো ঠিক নেই আমার নিজের ওখানে সিকিউরিটির কোনো ঠিক নেই কাজটা আমি একা গিয়ে কমপ্লিট করে যখন চলে আসি আমার কাছে মনে হলো পৃথিবীতে এর থেকে আনন্দের আর কিছু নেই তারপরেই ছিল আমার কোরবানি ঈদ এবং আই ওয়াজ সো হ্যাপি এই হ্যাপিনেসটা আমি কোনো দিন অন্য কোথাও কোনোভাবে শেয়ার করতে পারবো না আমাকে বোধ হয় লাখ টাকা কোটি টাকা দিলেও আমি শেয়ার করতে পারবো এই এই অনুভূতি আসলে মানে সকল পৃথিবীর সকল ধরনের কথা প্রকাশের হয়তো মাধ্যম রয়েছে কিন্তু এই যে সুখ অনুভূতি যেটা এটা প্রকাশের জন্য আসলে মনে হয় মাঝে মাঝে এনাফ শব্দ নেই আমাদের ভান্ডারে সত্যিই তাই এবং মাঝে মাঝে অনেকে আমরা চিন্তা করে থাকি যারা আসলে চ্যারিটি ওয়ার্কের সাথে জড়িত না তাদের কিন্তু অনেকেরই ধারণা থাকে যে হ্যাঁ কি যে চ্যারিটি করে বসে বসে এরকম এরকম নানা ধরনের কিন্তু বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা অনেক ক্ষেত্রেই শোনা যায় আরও একটা কথা শোনা যায় আমি একটু অ্যাড করতে চাই তোমার তো অনেক টাকা দাও না আমাদেরকে কিছু টাকা দাও না অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি মানে আনহ্যাপি যে এইটা কি ধরনের কথা আমি তো কাজ করছি মানুষের জন্য মানুষের জন্য এবং যে মানুষগুলোর জন্য কাজ করছি তারা আসলেই হতভাগ্য মানুষ এবং তাদের জন্য আসলেই আমাদের কাজ করা উচিত আমাদের মানে নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব মানুষ হিসেবে দায়িত্ব এটা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই এবং যারা করে তাদেরকে ডিসকারেজ করতে কিন্তু আমাদের এতটুকু আটকায় না কোথাও হতভাগ্য মানুষদের কাছে না গেলে আপনি বুঝবেন না আপনি কতটুকু ভাগ্যবান আপনাকে ওইটুকুর জন্য তো তাদের কাছে যেতে হবে আপনি শুধু মানুষের কাছে এক্সপেক্ট করেন কিন্তু আপনি এইটা বোঝেন না যে আপনার নিজের অনেক কিছু দেয়ার আছে দেয়ার আছে এবং আমাদেরও যে দায়িত্ব থেকে যায় সেগুলো আমরা ভুলে যাই আমাদের আসলে জানার সময়টা খুব অল্প তার মাঝখানেও একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনারা যারা রয়েছেন সেখানে আমরা যেহেতু কালার ইজ এফ এম আসলে নারীদেরকে নিয়ে কাজ করে সেখানে আমরা নারীদের অগ্রগতির জায়গা জানতে গেলেও অনেক কিছু জানার ইচ্ছে হয় সো এই রোটারি জায়গাটাতে নারীদের অবস্থান কেমন তারা আসলে কতটা এগিয়ে আসছে এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন বাস্তবতা হচ্ছে রোটারির আমাদের প্রেসিডেন্টের মধ্যে মাত্র তেরো জন হচ্ছে আমরা মহিলা প্রেসিডেন্ট তো দুশো বিশটা ক্লাবের মধ্যে যদি এত কম থাকে তাহলে বুঝতেই পারছেন মাইনরিটি কেমন এবং এত বছর ধরে বাংলাদেশের রোটারি আছে তার মধ্যে একজন মাত্র ডিজি হয়েছেন মহিলা কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের যারা আমরা সবাই ভাই বলি যারা আর কি আমাদের ভাইরা আছেন আমাদেরকে ভীষণ এনকারেজ করেন কাজ করার জন্য এবং কোনো হেল্প যদি চান আপনি একজন রোটারিয়ান এইটাই আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনি যে কোনো হেল্প চাইবেন সাথে সাথে আপনি বুঝবেন আপনার আশেপাশে কোনো না কোনো একটা মানুষ চলে এসেছে এবং আমাদের যে এই একটা অর্গানাইজেশনে ফেলোশিপ করতে গিয়ে কতগুলো পরিবারের সাথে সম্পর্ক হয়েছে এটা অগণিত মাঝে মাঝে আমি আমার ফোন রিসিভ করতে ভয় লাগে এরকম না যে কেউ আমার কাছে কোনো কিছু চাচ্ছে বলে ভয় লাগে সবাই কেমন আছে এটা জিজ্ঞেস করার জন্য ফোন করে কোনো কারণে ফেসবুকে দেখে আমার মন খারাপ অস্থির হয়ে যায় না হলে আর কেন মন খারাপ থাকবে শি ইজ আ চার্মিং লেডি ওর তো সারাক্ষণ মানে প্রাণ থাকার কথা ও কেন মন খারাপ করে থাকে এটা নিয়ে অন্যরা খুব টেনশনে পড়ে খুবই টেনশনে এবং সবাই আমাকে তখন মানে আরও বেশি কি বলবো আদর করে ভালোবেসে কথা বলা শুরু করে যে না কিছু হয়নি আমি বলে আমি ফাইন আমি জাস্ট একটু প্রকাশ করতে পারবো না আমার তো দীর্ঘশ্বাস পড়তেই পারে মাঝে মাঝে তো অনেক কারণেই মনটা খারাপ হয়ে যায় আসলে বেদনাও কিন্তু একটা বিলাসিতা কখনো কখনো মানুষ বেদনার মাঝে এক ধরনের বিলাসিতা কোনো প্রয়োজন নেই 
কিন্তু মনে হবে না মনে হবে মনটা খারাপ সেটা কারণেই হতেই পারে এবং সেটা আসলে একদিক থেকে ভালো ভালো এ কারণে আমি রোবট নই রোবট নই নিজের যে অনুভূতির জায়গা আছে কারণ আসলে কাজ করতে করতে তো আমরা ভুলেই যাই যে মাঝে মাঝে যে নিজেকেও সময় দিতে হয় নিজের জন্য সময়ের প্রয়োজনীয়তা আছে ওই যে একটু মানে মন খারাপ সেটা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে তোমার নিজের জন্য একটু সময় রাখো এই যে রোটারিতে কাজ করার জন্য বা এখানে যে যেমনটা বলছিলেন আসলে নারীদের মানে সংখ্যা খুবই কম সো যারা এই কাজ করতে চায় এগুলোতে তাদের জন্য আসলে কি অ্যাডভাইস থাকবে বা কি বলবেন তাদের জন্য এখানে কেন আসা উচিত বা তারা কিভাবে আসতে পারে রোটারিতে মূলত যারা আসার জন্য চেষ্টা করে এখন অনেকে হয়তো ভাবে যে এটা পিয়ারের জন্য খুব ভালো একটা জায়গা অবভিয়াসলি কিন্তু মাথায় থাকা দরকার যে আমি মানুষের মানুষকে ভালোবাসতে চাই এটা তার প্রথম ক্রাইটেরিয়া হওয়া উচিত আমি একজন নিজে একজন ভালো মানুষ এবং আমি অন্যদের জন্য কাজ করতে চাই এইটার পরে ওনার একটা মানসিকতা থাকতে হবে যে আমি কাজের সাথে সাথে আমার অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুযায়ী আমি যেন কাজ করতে পারি কারণ রোটারিতে বেশ কিছু নিয়ম কানুন আছে যার মধ্যে মেম্বারশিপ একটা বড় ফ্যাক্টর আমি মেম্বারশিপের টাকা দিলাম না কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করলাম যে আমার মেম্বারশিপ থাকবে আমার টাকা অন্য কেউ দিয়ে দিবে আমার মনে হয় এক্সপেকটেশনটা একেবারেই থাকা উচিত তো সেক্ষেত্রে জানার জায়গা চলেই আসে যে আসলে সেই অ্যামাউন্টটা কেমন হয় মেম্বারশিপের জন্য আচ্ছা মেম্বারশিপের আগে আরও কিছু নিয়ম আছে যেমন একটা ক্লাবে আপনার তিন দিন অ্যাটলিস্ট যেতে হবে যে ক্লাবে আপনি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে চান সেই ক্লাবের সাথে আপনাকে সময় দিতে হবে তারপরে আপনার সিভিটা তারা নেবে প্রেসিডেন্ট বোর্ডে প্লেস করবে বোর্ড যদি ডিসিশন নেয় আপনাকে তারা নেবে তাহলে আপনি আসতে পারবেন অনেকে হয়তো নিয়ম মেনে নেয় না সে কারণে অনেকখানি মান অনেকের কমে যায় অনেক ক্লাবের কিন্তু যারা নিয়ম মেনে নেয় তাদের এই এই নিয়মগুলো প্রাথমিক অবস্থায় মানতে হয় মেম্বারশিপ ফিজ হচ্ছে রোটারির জন্য একশো ডলার পার ইয়ার কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট আছে কারণ ডিস্ট্রিক্টের একটা খরচ আছে আর আই ডিউজ ওই আর আই ডিউ আর মানে আর আই ডিউজের কথা বললাম হচ্ছে একশো ডলার বাট আরেকটা আছে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ডিউজ ডিস্ট্রিক্ট ডিউজটা আপনাকে দিতে হবে আর একটা ক্লাবের ডিউজ মানে ক্লাব আপনি যে ক্লাবটা চালাচ্ছেন আপনি আসছেন যাচ্ছেন খাচ্ছেন বসছেন এটার জন্য আপনাকে কস্টিং দিতে হয় কিছু কিছু ক্লাব আছে যারা প্রাথমিক অবস্থায় পিএইচএফ ক্লাব তাদেরকে প্রথমেই তাদেরকে হয়তো এক লাখ টাকার মতো দিতে হয় তো এক একটা ক্লাবের বায়োলজ অনুযায়ী এক এক রকম মেম্বারশিপ হয় ইট ডিপেন্ডস ওকে সো আমার মনে হয় যে যারা আজকে আপুর কথা শুনে না আপুর কথা শুনে তো আমার ইন্টারেস্ট ফিল হচ্ছিল তো এরকম যাদের মনে হবে যে আসলেই আমরা মানে কাজ করতে চাই রোটারির সাথে ক্লাবের মানে মেম্বার হতে চাই সো সেক্ষেত্রে দেখতে পারো যে তুমি আসলে সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফিলফিল ফুলফিল করো কি না এবং তারপরে যোগাযোগ করতে পারো আর এটার কি এমন কোনো সিস্টেম আছে বা এমন কোনো নিয়ম আছে যেটা হচ্ছে বছরের এই সময়টাতেই আপনার শুধু তারপরে তাকে যে কোনো সময় সে ক্লাব মেম্বার হতে পারে যদি সে জানুয়ারি মাসে হয় মানে আমাদের ইয়ার হচ্ছে জুলাই থেকে ডিসেম্বর একটা ফিজ দিতে হয় আবার জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের জন্য একটা ফিজ দিতে হয় তো সাধারণত আর আই ডিউজটা একবারেই একটার সাথে দিতে হয় ডিস্ট্রিক্ট ডিউজটাও তাই দিতে হয় ক্লাবে যদি কেউ কোনো ভাগ করে সেটা তাদের ব্যাপার তো সেই জন্য আপনি যখনই আসেন না কেন আপনাকে পুরো ডিউজটা দিয়েই আসতে হবে এই এইটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে না আমি পুরো ডিউজটাই দিয়ে আসবো বাহ দারুণ একটা উদ্যোগ এবং দারুণ উদ্যোগের সাথে নিজে যুক্ত হয়েছে অন্য অন্য মানুষকেও ইন্সপায়ার করার জন্য অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং আমাদেরকে যে জানালেন বিশেষ করে আমি যে জানতে পারলাম সেজন্য অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আসলে সময়টা খুব অল্প মনে হচ্ছিল আরও অনেক কিছু জানার আসলে আমারও অনেক কিছু বলার ছিল আমি আসলে কিছুই বলতে পারিনি আমার মনে হচ্ছে কারণ রোটারি একটা এত বড় অর্গানাইজেশন এই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সম্পর্কে জানার জন্য আমার মনে হয় এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা সময় দরকার শুধু গল্প করবো আর বলবো এটা শুধু আমি আমার পার্সোনাল কথা বলেছি কিন্তু রোটার নিয়ে অনেক কিছু বলতে হয় নিশ্চয়ই আমাদের শীঘ্রই আবার কথা হবে তখন আমরা আরও ডিটেল জানতে পারবো আজকের যে পরিচয়টা যতটুকু জানা সেটা মনে হয় যে চিন্তার জায়গাটাকে একটু বাড়িয়ে তুলবে তারপরে আর একদিন আমরা একদম ঘন্টা ব্যাপী আড্ডা দিব ঘন্টা ব্যাপী কথা শুনবো সেখানে আপনার কথা শুনবো রোটারির কথা শুনবো অনেক অনেক কথা নিশ্চয়ই তখন বলার থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে ভালো থাকবেন যেতে যেতে যারা এতক্ষণ আপনার সাথে ছিল তাদেরকে কিছু বলতে চান 
আমি আসলে অডিয়েন্সের জন্য যেটা বলতে চাই যে আপনারা কখনোই ভাববেন না যে মানুষের জন্য কোনো কিছু করব আমার তাতে কী লাভ আসলে লাভটা আপনি নিজেই তখন টের পাবেন যখন আপনি ফুল স্যাটিসফাইড হয়ে একটা কাজ কমপ্লিট করবেন দেখবেন একটা সময় আপনার কাছে সেটা রিটার্ন এমনি চলে এসেছে সো হতাশ হওয়ার কিছু নাই লাইফ ইজ বিউটিফুল একদমই তাই লাইফ ইজ বিউটিফুল এবং এই কথাটা আমরা যতটা বলি যতবার মুখ থেকে বলি তার এক অংশ যদি মন থেকে বিশ্বাস করতে পারি তবেই আসলে প্রকৃতি মানে প্রকৃত মানুষ হিসেবে মনে হয় গড়ে উঠতে পারবো গড়ে তুলতে পারবো নিজেকে এবং প্রকৃতিতম মানুষ কখনো শুধুমাত্র নিজের জন্য ভাবে না তারা পাশের মানুষটার জন্য ভাবে পাশের মানুষটা যেন আপনার মতো করেই ভালো থাকে সেই দিকে নজরটা নিশ্চয়ই থাকবে আপনাদের আমার কথা শুনে মনে হতে পারে আমিও বিদায় নিচ্ছি আমি কিন্তু বিদায় নিচ্ছি না কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি যারা সাথে আছো শুনতে থাকো কালো ইজ এফ এম ওয়ান ও ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবো তোমাদের দারুণ প্লে লিস্ট নিয়ে সাথেই থাকো 